വെൽക്കം ടു ദി വീഡിയോ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ അസെപ്റ്റൻസ് സാമ്പിളിങ്ങുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ബേസിക് ടെർമിനോളജീസ് ആയിരുന്നു ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അതിൽ ലോട്ടിനെ പറ്റി നമ്മൾ പറഞ്ഞു ലോട്ട് സൈസിനെ പറ്റി പറഞ്ഞു സാമ്പിൾ സാമ്പിൾ സൈസ് ദൻ മെയിനായിട്ട് അസെപ്റ്റൻസ് നമ്പർ ആൻഡ് റിജക്ഷൻ നമ്പർ എന്താണ് അത് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്താണ് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു സോ അതിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള വിവിധ തരം അസെപ്റ്റൻസ് സാമ്പിളിങ് പ്ലാനുകളെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ കാണാത്തവർ അത് കണ്ടതിന് ശേഷം മാത്രം ഈ വീഡിയോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക കാരണം ബേസിക് ടെർമിനോളജീസ് ആയ അസെപ്റ്റൻസ് നമ്പറും റിജക്ഷൻ നമ്പറും അറിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുള്ളൂ സോ ലെറ്റ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ദി വീഡിയോ സോ അസെപ്റ്റൻസ് സാമ്പിളിങ് പ്ലാനിൽ നമ്മൾ ഇന്ന് ആദ്യം ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന സാമ്പിളിങ് പ്ലാൻ ദാറ്റ് ഇസ് ദ സിംഗിൾ സാമ്പിളിങ് പ്ലാൻ ആണ് അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ സിംഗിൾ സാമ്പിളിങ് പ്ലാൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഈ പ്ലാൻ എന്താണെന്നുള്ളത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും സോ ഇതെങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുക സിംഗിൾ സാമ്പിളിങ് പ്ലാൻ എന്ന് നമ്മൾ നോക്കാം സോ ഇതിൽ ഇൻസ്പെക്ട് എ സാമ്പിൾ ഓഫ് സൈസ് എൻ സോ ഇവിടെ നമ്മൾ കൺസെപ്റ്റ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമുക്കൊരു കണ്ടെയ്നർ അല്ലെങ്കിൽ എ ലോട്ട് ഓഫ് ഐറ്റം നമുക്ക് ഒന്നിൽ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാനുണ്ട് റിജക്റ്റ് ചെയ്യാണ്ട് സപ്പോസ് നമ്മൾ ഒരു പിക്ചറൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ആയിട്ട് നമ്മളൊരു കണ്ടെയ്നർ ഓഫ് ഐറ്റംസ് ഒരുപാട് ഐറ്റംസ് ഉണ്ട് ഇതാണ് നമുക്ക് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ റിജക്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അതിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് നമ്മളൊരു സാമ്പിൾ എൻ എടുക്കുന്നു എൻ മേ ബി എനി നമ്പർ ട്വൻറ്റി തേർട്ടി ഹൺഡ്രഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് അങ്ങനെയുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു നമ്പർ സാമ്പിൾ സൈസ് ഐറ്റംസ് നമ്മൾ ഈ കണ്ടെയ്നറിൽ നിന്നും എടുക്കുന്നു അതിന് നമ്മൾ ഇൻസ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഡിഫക്റ്റീവ്സ് കണ്ടെത്തുന്നു ഇപ്പോൾ ഡിഫക്റ്റീവ്സ് കണ്ടെത്തുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഒരു അസെപ്റ്റൻസ് നമ്പർ സി ഇവിടെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സി എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ അസെപ്റ്റൻസ് നമ്പറാണ് അപ്പോൾ അസെപ്റ്റൻസ് നമ്പറിനെക്കാട്ടി കൂടുതൽ നമ്മൾ ഡിഫക്റ്റീവ് വരുന്നില്ല എങ്കിൽ ദാറ്റ് മീൻസ് നമ്മൾ ഡിഫക്റ്റീവ് നമ്മൾ ഈ അസെപ്റ്റൻസ് നമ്പറായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സി എക്കാട്ടി കുറവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ലോട്ട് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ആ കണ്ടെയ്നർ ഓഫ് ഐറ്റംസ് മൊത്തമായിട്ട് നമ്മൾ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു നേരെ മറിച്ച് നമ്മൾ ഈ അസെപ്റ്റൻസ് നമ്പറിനെക്കാട്ടി എക്സീഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ലോട്ടിനെ റിജക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ആ കണ്ടെയ്നർ ഓഫ് ഐറ്റംസിനെ റിജക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ റിജക്ഷൻ നമ്പർ എന്നുള്ളത് യൂസ് ചെയ്യുക എന്നത് നമ്മൾ സി എന്നുള്ളത് അസെപ്റ്റൻസ് നമ്പർ തന്നെയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ മുമ്പ് പറഞ്ഞ അസെപ്റ്റൻസ് നമ്പർ റിജക്ഷൻ നമ്പറും ഡെഫിനേഷൻ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റും സോ അസെപ്റ്റൻസ് നമ്പർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ദർ ഇസ് എ മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് ഡിഫക്റ്റീവ് പീസസ് ദാറ്റ് ഈസ് അക്സെപ്റ്റബിൾ ഫോർ ദി കസ്റ്റമർ അപ്പോൾ സി ഇൻക്ലൂഡിങ് സി ഡസ് നോട്ട് ഡു നോട്ട് എക്സീഡ് സി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സി എന്ന വാല്യൂ കൂടി ഇൻക്ലൂഡിങ് ആയിട്ടുള്ള നമ്പറാണ് നമ്മളിവിടെ പറയുന്നത് അതുവരെയുള്ള ഡിഫക്റ്റീവ് പീസ് വരികയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു സി എ കാട്ടി കൂടുതലാണെങ്കിൽ റിജക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഇത് റിജക്ഷൻ നമ്പർ എന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ല കാരണം റിജക്ഷൻ നമ്പറിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഇറ്റ് ഈസ് എ മിനിമം നമ്പർ ഓഫ് ഡിഫക്റ്റീവ് പീസസ് അറ്റ് വിച്ച് വി വിൽ റിജക്റ്റ് ദി ലോട്ട് എന്നാണ് അപ്പോൾ അതിൽ ആ റിജക്ഷൻ നമ്പറും കൂടി ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ് പക്ഷേ ഇവിടെ നമ്മൾ റിജക്ഷൻ പറയുന്ന ക്രൈറ്റീരിയൽ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മോർ ദാൻ സി ആണെങ്കിൽ റിജക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ റിജക്റ്റ് നമ്പർ എത്രയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആക്ച്വലി സി പ്ലസ് വൺ എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടുത്തെ റിജക്ഷൻ നമ്പർ കാരണം സി പ്ലസ് വണ്ണോ അതിൽ കൂടുതലോ ഐറ്റംസ് വരികയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ഒരു ലോട്ട് ഓഫ് ഐറ്റംസിനെ റിജക്റ്റ് ചെയ്യും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ സപ്പോസ് ഒരു കണ്ടെയ്നർ ഓഫ് ഐറ്റംസ് ഉണ്ട് നമ്മൾ എൻ സാമ്പിൾ എടുക്കുന്നു സപ്പോസ് നമ്മൾ ഹൺഡ്രഡ് സാമ്പിൾസ് ആണ് എടുക്കുന്നത് സോ ഡിഫക്റ്റീവ്സ് പ്രസൻറ്റ് ഉണ്ട് സപ്പോസ് നമ്മൾ സി എന്നുള്ളത് ഒരു ട്വൻറ്റി ആണ് സോ ദാറ്റ് മീൻസ് ഇരുപത് വരെ പത്തൊമ്പത് ഇരുപത് വരെ ഡിഫക്റ്റീവ് നം പീസസ് വരികയാണെങ്കിൽ നമ്മളെടുത്ത സാമ്പിൾ ഈ ഹൺഡ്രഡ് സാമ്പിളിൽ പത്തൊമ്പത് ഇരുപത് വരെ ഡിഫക്റ്റീവ് പീ
ജയിക്കും ദാറ്റ് മീൻസ് ആ ഒരു മാർക്കിൻ്റെ വ്യത്യാസത്തിലാണ് നിങ്ങൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തീരുമാനിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി കുറവാണ് അപ്പോൾ ഇത് പൊതുവെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കാരണം ഈ രീതിയിൽ നമ്മൾ ക്ലിയർ കട്ടായിട്ട് പറയുക എന്നുള്ളത് കേസ് വളരെ റെയർ ആയിട്ടേ സംഭവിക്കാറുള്ളൂ അപ്പോൾ മിക്കവാറും കേസുകളിൽ നമ്മൾ സിമ്പിങ് സിംഗിൾ സാമ്പിളിംഗ് പ്ലാനിൽ കാര്യങ്ങൾ നിൽക്കില്ല അപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി നമുക്ക് വേണം അപ്പോൾ നമ്മൾ മറ്റുള്ള സാമ്പിളിംഗ് പ്ലാനിലേക്ക് പോകും അപ്പോൾ ഇതല്ലാതെ നമുക്ക് ഏതൊക്കെയാണ് സാമ്പിളിംഗ് പ്ലാൻ ഉള്ളത് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ക്ലിയർ കട്ടായിട്ട് ഇത്രയും കൂടുതലാണെങ്കിൽ റിജക്റ്റ് ചെയ്യും എന്ന് പറയാതെ എന്താണ് ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഈ കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനിക്കാൻ പറ്റും എന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ അതിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന അടുത്തൊരു സാമ്പിളിംഗ് പ്ലാനാണ് ദർ ഈസ് ദി ഡബിൾ സാമ്പിളിംഗ് പ്ലാൻ അപ്പോൾ ഇത് ആദ്യം എന്താണ് എന്നുള്ളത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ട് നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ വെച്ചിട്ട് ഒന്നുകൂടി ഈ കാര്യം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം എന്താണ് ഡബിൾ സാമ്പിളിംഗ് പ്ലാൻ എന്നുള്ളത് ഇവിടെ ആദ്യം എഗെയിൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഒരു സാമ്പിൾ ഓഫ് എൻ വൺ സൈസ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നു എൻ വൺ എന്നാണ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞത് അവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക എൻ വൺ എന്നുള്ള സാമ്പിൾ ഫൈ സൈസിലുള്ള ഒരു സാമ്പിൾ നമ്മൾ നമ്മളെ കണ്ടെയ്നറിൽ നിന്നും സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ എൻ വൺ എന്ന് പറയാൻ കാരണം ഇനി എൻ ടു വരാനുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ സാമ്പിൾ സൈസ് എൻ എന്നെടുക്കാതെ എൻ വൺ എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഡിഫക്റ്റീവ്സ് പ്രസൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്പർ ഓഫ് ഡിഫക്റ്റീവ്സ് ഡസ് നോട്ട് എക്സീഡ്സ് സി വൺ ആണ് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ അസെപ്റ്റൻസ് നമ്പർ പറയുകയാണ് സി വൺ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഒന്നാമത്തെ അസെപ്റ്റൻസ് നമ്പറിൻ്റെ കേസ് അപ്പോൾ സി വൺ എന്നുള്ള അസെപ്റ്റൻസ് നമ്പർ എക്സീഡ് ചെയ്യുന്നില്ല ഡിഫക്റ്റീവ്സ് സോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ വിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി അസെപ്റ്റ് ദി ലോട്ട് ഇനി നമ്പർ ഓഫ് ഡിഫക്റ്റീവ്സ് എസ് എക്സീഡ്സ് സി ടു പ്രസിദ്ധിക്കുക ഇവിടെ നമ്മൾ സി വൺ എന്നാണ് അസെപ്റ്റൻസ് നമ്പർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ നമ്മൾ സി ടു എന്നുള്ള ഒരു ടേമാണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ സി ടു ഇതിനെക്കാട്ടി നമ്മൾ സി ടു എന്നുള്ള നമ്പർ ഓഫ് ഡിഫക്റ്റീവ് പീസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിനെക്കാട്ടി കൂടുതലാണ് നമ്മൾ ഡിഫക്റ്റീവ് പ്രസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ സി വണ്ണും സി ടും എൻ്റെയർലി ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് നമ്പറാണ് സി ടു ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സി വൺ ആണ് അപ്പോൾ സി ടുവിനെക്കാട്ടി കൂടുതൽ നമ്പർ ഓഫ് ഡിഫക്റ്റീവ് പീസ് ആണ് വരുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ലോട്ടിനെ റിജക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ നമ്മളിതിനെ റിജക്ഷൻ നമ്പർ എന്ന് പറയാത്ത അഗെയിൻ നമ്മൾ മുമ്പ് പറഞ്ഞ അതേ കേസാണ് ഇൻക്ലൂഡിങ് സി ടു അല്ല സി ടുവിനെക്കാട്ടി കൂടുതലുള്ള ഡിഫക്റ്റീവ് പീസ് വരികയാണെങ്കിൽ മാത്രമാണ് നമ്മൾ റിജക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ഇവിടെ ഉള്ള കൺഫ്യൂഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സി വണ്ണിൻ്റെയും സി ടു ഇപ്പോൾ സി ടു സി വണ്ണിനെക്കാട്ടി കൂടുതലാണെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ സി വണ്ണിൻ്റെയും സി ടുവിൻ്റെയും ഇടയ്ക്ക് നമ്മൾ ഡിഫക്റ്റീവ്സ് വരികയാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള ഒരു നമ്പറും വരാമല്ലോ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള ഒരു ഡിഫക്റ്റീവ്സ് പീസസ് നമ്പേഴ്സ് വരികയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അപ്പോൾ അവിടെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി വരുന്നത് അപ്പോൾ സി വണ്ണിനെക്കാട്ടി കൂടുതലും സി ടുവിനെക്കാട്ടി കുറവും ഇൻക്ലൂഡിങ് സി ടു സോ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എന്നുള്ള സൈൻ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക കാരണം ഇവിടെ നമ്മൾ എക്സീഡ്സ് സി ടു എന്നാണ് കണ്ടീഷൻ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ സി ടുവിനുള്ളത് എന്താ നമ്മൾ ഈ ഒരു ബ്രാഞ്ചിൽ ഇവിടെ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ സി ടു എന്നുള്ള സി ടു വരികയാണെങ്കിൽ എന്ത് വരുന്നുള്ളതൊക്കെ നമ്മൾ ഈ മിഡിലുള്ള ഈ ബ്രാഞ്ചിലാണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ സി വണ്ണിനെക്കാട്ടി കൂടുതലും അപ്പോൾ സി വൺ വരെയുള്ള ഐറ്റംസ് ഇവിടെ ഇൻക്ലൂഡഡാണ് അപ്പോൾ സി വണ്ണിനെക്കാട്ടി കൂടുതലും ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു സി ടു നമ്പർ ഓഫ് ഡിഫക്റ്റീവ് പീസ് വരികയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരു സാമ്പിളും കൂടി എടുക്കും അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിതിനെ ഡബിൾ സാമ്പിളിംഗ് പ്ലാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ ദാറ്റ് ഈസ് വൈ ഇറ്റ് ഇസ് നോൺ എസ് ദി ഡബിൾ സാമ്പിളിംഗ് പ്ലാൻ അപ്പോൾ എൻ വൺ എന്നുള്ള സാമ്പിൾ സൈസിലുള്ള ആദ്യത്തെ സാമ്പിൾ നമ്മൾ എടുത്തു പിന്നെ ഒരു സാമ്പിളും കൂടി നമ്മൾ എടുക്കുന്നു രണ്ടാമത് എടുക്കുന്ന സാമ്പിളിൻ്റെ സൈസ് എൻ ടു ആണ് സോ എൻ ടു എൻ വണ്ണിനെക്കാട്ടി വലുതാവണം ചെറുതാവണം അങ്ങനെയുള്ള കണ്ടീഷൻസ് ഒന്നുമില്ല എന്തായാലും നമ്മൾ ഒരു സാമ്പിൾ കൂടി എടുക്കുന്നു ഇനി രണ്ട് സാമ്പിളിലും കൂടി കമ്പൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡിഫക്റ്റീവ്സിൻ്റെ നമ്പേഴ്സ് നോക്കുക ദാറ്റ് മീൻസ് ഓൾറെഡി നമ്മൾ എൻ വൺ നമ്പേഴ്സ് ഇൻസ്പെക്ട് ചെയ്തു
ഈ കണ്ടെയ്നർ ഓഫ് ഐറ്റംസ് ഒന്നിൽ നമ്മൾ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ റിജക്റ്റ് ചെയ്യണം ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഒരു നൂറിൻ്റെ സാമ്പിൾ എടുത്തു ഓക്കെ സോ ഫസ്റ്റ് നമ്മളൊരു നൂറിൻ്റെ സാമ്പിൾ എടുത്തു സോ ഇവിടെ നമ്മൾ സി വൺ ആയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സപ്പോസ് ഇറ്റ് ഈസ് ടെൻ ആണ് സി ടു ആയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ട്വൻറ്റി ആണ് സോ പത്ത് വരെ ഡിഫക്റ്റീവ് ആണ് വരുന്നതെങ്കിൽ ഈ നൂറ് സാമ്പിൾ നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ടെൻ ആണെങ്കിൽ അപ്പോൾ പത്ത് വരെയുള്ള ഒമ്പത് പത്ത് വരെയുള്ള ഡിഫക്റ്റീവ് പീസ് ആണ് വരുന്നതെങ്കിൽ ഡസ് നോട്ട് എക്സീഡ് എന്നാണ് പറഞ്ഞുള്ളത് അപ്പോൾ പത്ത് വരെയുള്ള ഡിഫക്റ്റീവ് ആണ് വരുന്നതെങ്കിൽ നമ്മളതിനെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ദെൻ ഇരുപത്തൊന്ന് മുതൽ അങ്ങോട്ടുള്ള ഡിഫക്റ്റീവ് ആണെങ്കിൽ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ട്വൻറ്റി ആണെങ്കിൽ സോ ഇരുപത്തൊന്ന് മുതൽ അങ്ങോട്ട് ഡിഫക്റ്റീവ് പീസ് വരികയാണെങ്കിൽ ഒന്നും നോക്കുന്നില്ല നമ്മൾ റിജക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു ചാൻസും കൂടി കൊടുക്കുന്നു സോ ദാറ്റ് മീൻസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ടെൻ ആവുക ദെൻ അപ് ടു ട്വൻറ്റി വരെ ആവുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു സാമ്പിൾ കൂടി നമ്മൾ എടുക്കുന്നു ദാറ്റ് മീൻസ് സപ്പോസ് നമ്മൾ ഇത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത സമയത്ത് നമുക്ക് പന്ത്രണ്ട് ഡിഫക്റ്റീവ് പീസിൻ്റെ എണ്ണം നമുക്ക് പന്ത്രണ്ടാണ് കിട്ടിയത് അപ്പോൾ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ആണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ദാറ്റ് മീൻസ് നമ്മൾ ഒരു സാമ്പിൾ കൂടി എടുക്കണം അപ്പോൾ അടുത്ത സാമ്പിളിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുന്നത് സപ്പോസ് നമ്മൾ രണ്ടാമത് എടുക്കുന്ന സാമ്പിളിൻ്റെ സൈസ് അൻപതാണെന്ന് വിചാരിക്കുക സോ രണ്ടാമത് നമ്മൾ ഒരു അൻപതിൻ്റെ സാമ്പിളും കൂടി ഈ കണ്ടെയ്നർ നമ്മൾ എടുക്കുന്നു അപ്പോൾ കമ്പൈൻഡ് സാമ്പിൾ സൈസ് എന്നുള്ളത് ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റി ആണ് സോ ദാറ്റ് മീൻസ് വൺ ഫിഫ്റ്റി ആണ് സപ്പോസ് ഈ അമ്പതിൽ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ ഡിഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് വരുന്നത് സപ്പോസ് ഒരു ഡിഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് സപ്പോസ് ഒരു ഏഴെണ്ണം ഡിഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക സോ ഈ അമ്പതിൽ ഒരു ഏഴെണ്ണം ഡിഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ കമ്പൈൻഡ് ആയിട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഏഴും ഈ പന്ത്രണ്ടും അതായത് പത്തൊമ്പത് ഡിഫക്റ്റീവ് ആണ് ആകെ നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത നൂറ്റമ്പത് എണ്ണത്തിലുള്ളത് സോ പത്തൊമ്പത് ഡിഫക്റ്റീവ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ പത്തൊമ്പത് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഡസ് നോട്ട് എക്സീഡ്സ് സി ടു ആണ് അതായത് ഇരുപതാണ് നമ്മൾ സി ടു എന്ന് പറയുന്ന നമ്പർ അപ്പോൾ സി ടു എന്നുള്ള നമ്പറിനെ അത് എക്സീഡ് ചെയ്യുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മളത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു നേരെ മറിച്ച് ഇതൊരു പത്ത് എന്നുള്ള നമ്പറാണെന്ന് വിചാരിക്കുക ദാറ്റ് മീൻസ് അമ്പതെണ്ണം ടെസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഒരു പത്തെണ്ണം ഡിഫക്റ്റീവ് ആയി എന്ന് വിചാരിക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കമ്പൈൻഡ് ആയിട്ട് എത്ര വരും സോ കമ്പൈൻഡ് ആയിട്ട് പന്ത്രണ്ടും പത്തും ഇരുപത്തി രണ്ട് വരും സോ ഇരുപത്തിരണ്ട് വരുന്ന സമയത്ത് ദാറ്റ് എക്സീഡ്സ് സി ടു ആണ് സോ സി ടു നമ്മൾ ട്വൻറ്റി ആണ് ഇത് രണ്ടും കൂടി കമ്പൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള സാമ്പിളിൽ ഇരുപത്തിരണ്ട് ഡിഫക്റ്റീവ് വന്നിട്ടുണ്ട് സോ ദാറ്റ് എക്സീഡ്സ് സി ടു ആണ് സോ ദാറ്റ് വിൽ ലീഡ് ടു ദി റിജക്ഷൻ ഓഫ് ദി ലോട്ടാണ് സോ ദിസ് ഈസ് നോൺ ആസ് ദി ഡബിൾ സാമ്പിളിംഗ് പ്ലാൻ അപ്പോൾ രണ്ട് സാമ്പിളാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ എടുക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിതിനെ ഡബിൾ സാമ്പിളിംഗ് പ്ലാൻ എന്ന് പറയുന്നത് So next we go for the multiple sampling plan. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി ഒരു ഐഡിയ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ എന്താണ് മൾട്ടിപ്പിൾ നമ്മൾ മോർ ദാൻ ടു സാമ്പിൾസ് എടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളതിനെ മൾട്ടിപ്പിൾ സാമ്പിളിംഗ് പ്ലാൻ എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു എന്താണ് ഈ പ്ലാൻ എന്നുള്ളത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ അടുത്ത സ്ലൈഡിൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു ന്യൂമറിക്കൽ എക്സാമ്പിൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടി അത് ക്ലിയർ ആവും സോ ഇവിടെ നമ്മൾ ഒന്നാമത് സാമ്പിൾ എടുക്കുന്നു ആൻഡ് ദ സാമ്പിൾ സൈസ് ഈസ് എൻ വൺ ഈ സാമ്പിൾ സൈസ് എൻ വണ്ണിൽ സപ്പോസ് നമ്മളൊരു അക്സെപ്റ്റൻസ് നമ്പറും ഇവിടെ റിജക്ഷൻ നമ്പർ തന്നെയാണ് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ദാറ്റ് മീൻസ് അപ് ടു സി വൺ വരെ നമ്പർ ഓഫ് ഡിഫക്റ്റീവ്സ് വരികയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ആർ വണ്ണോ അതിൽ കൂടുതലോ ഡിഫക്റ്റീവ്സ് വരികയാണെങ്കിൽ നമ്മളിതിനെ റിജക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഡെഫിനറ്റ്ലി സി വൺ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ആർ വണ്ണിനെ കാട്ടി ചെറിയൊരു നമ്പർ ആയിരിക്കും കാരണം റിജക്ഷൻ നമ്പർ എപ്പോഴും അക്സെപ്റ്റൻസ് നമ്പറിനെ കാട്ടി വലുതായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ വരികയാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ സി വണ്ണിൻ്റെയും ആർ വണ്ണിൻ്റെയും ഇടയ്ക്കാണ് നമ്മളെ വരുന്നതെങ്കിൽ അപ്പോൾ അപ് ടു സി വൺ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യും ആർ വൺ മുതൽ അങ്ങോട്ടേക്ക് നമ്മൾ റിജക്ട് ചെയ്യും അപ്പോൾ സി വണ്ണിൻ്റെയും ആർ വണ്ണിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് നമ്പർ ഓഫ് ഡിഫക്റ്റീവ്സ് വരികയാണ് ഫസ്റ്റ് സാമ്പിൾ ടെസ്റ്റ്
സെക്കൻഡ് സാമ്പിളിൽ നമുക്ക് കിട്ടിയ ഡിഫക്റ്റിയും കൂടി കൂട്ടുന്ന സമയത്ത് സപ്പോസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ സി ടു ആൻഡ് ആർ ടു അപ്പോഴും നമുക്കൊരു തീരുമാനത്തിൽ എത്താൻ കഴിയുന്നില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ മൂന്നാമത്തെ സാമ്പിളിലേക്ക് പോകുന്നു സപ്പോസ് നമ്മൾ മൂന്നാമത്തെ സാമ്പിൾ എൻ ത്രീ എടുക്കുന്നു അതേ അഗെയിൻ അത് നമ്മളെ സാമ്പിൾ മൂന്നും കൂടി കമ്പൈൻ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ കമ്പൈൻഡ് സാമ്പിൾ സൈസ് എൻ വൺ പ്ലസ് എൻ ടു പ്ലസ് എൻ ത്രീ ആണ് അപ്പോൾ ഡിഫക്റ്റീവ്സ് മൂന്നിലും കൂടി ഉള്ളത് ആഡ് ചെയ്യണം ആ ഡിഫക്റ്റീവ്സിൻ്റെ അസെപ്റ്റൻസ് നമ്പറാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് കമ്പൈൻഡ് സാമ്പിളിലുള്ള ഡിഫക്റ്റീവ്സിൻ്റെ അസെപ്റ്റൻസ് നമ്പറാണ് സി ത്രീ ആൻഡ് ആർ ത്രീ സോ സി ത്രീ ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സി ടു ആൻഡ് ഓൾസോ സി ത്രീ ഈസ് ലെസ് ദാൻ ആർ ത്രീ സപ്പോസ് ഇൻ ദിസ് കേസ് ഓൾസോ നമ്പർ ഓഫ് ഡിഫക്റ്റീവ് പീസസ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ സി ത്രീ ആൻഡ് ആർ ത്രീ ആണ് നമുക്കൊരു തീരുമാനം എത്താൻ കഴിയുന്നില്ല നമ്മൾ അഗെയിൻ ഫോർത്തിലേക്ക് പോകുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ എവിടെയെങ്കിലും നമുക്കൊരു തീരുമാനത്തിൽ എത്താൻ പറ്റുന്ന കേസിൽ ദാൻ മീൻസ് സി ത്രീ കാട്ടി കുറവോ അല്ലെങ്കിൽ അപ്പ് ടു സി ത്രീയോ അല്ലെങ്കിൽ ആർ ത്രീ കാട്ടി കൂടുതൽ വരുന്ന കേസിൽ അസെപ്റ്റോ റിജക്ഷനോ നമ്മളവിടെ സംഭവിച്ചിരിക്കും ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ വരുന്ന കേസിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് പോകുള്ളൂ അപ്പോൾ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് നമ്മൾ പോവുകയാണ് സപ്പോസ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ വരികയാണെങ്കിൽ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് പോകുന്നു എൻ ഫോർ എന്നുള്ള സാമ്പിൾ എടുക്കുന്നു കമ്പൈൻഡ് സാമ്പിൾ എടുക്കുന്നു കമ്പൈൻഡ് നമ്പർ ഓഫ് ഡിഫക്റ്റീവ്സ് എടുക്കുന്നു അതിന് റിജക്ഷൻ അസെപ്റ്റൻസ് നമ്പർ സി ഫോർ ആണ് റിജക്ഷൻ നമ്പർ ആർ ഫോർ ആണ് ആൻഡ് സി ഫോർ ഈസ് ലെസ് ദാൻ ആർ ഫോർ ആണ് ഇനി ഇതുകൊണ്ട് നമുക്ക് തീരുമാനമായില്ലെങ്കിൽ ദാൻ മീൻസ് ഇവിടെയും ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ആണ് വരുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ അവസാനത്തെ ലാസ്റ്റ് ഫിഫ്ത്ത് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സാമ്പിൾ എടുക്കുന്നത് ദിസ് വിൽ ബി അവർ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഇവിടെ എൻ ഫൈവ് എന്നുള്ള സാമ്പിൾ എടുക്കുന്നു ദൻ കമ്പൈൻഡ് സാമ്പിൾ നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇത്രയും എടുത്ത സാമ്പിൾസിലുള്ള ഡിഫക്റ്റീവ്സ് എല്ലാം കൂടി നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നു ആ ഡിഫക്റ്റീവ്സിൻ്റെ അസെപ്റ്റൻസ് നമ്പറും റിജക്ഷൻ നമ്പറും നോ നമ്മൾ നോക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കുന്ന ശ്രദ്ധിക്കുന്ന കാര്യം അസെപ്റ്റൻസ് നമ്പർ സി ഫൈവ് ആണെങ്കിൽ റിജക്ഷൻ നമ്പർ ജസ്റ്റ് പ്ലസ് വൺ ആണ് അപ്പോൾ ഇത് അസെപ്റ്റൻസ് നമ്പറിനെ കാട്ടി ഒരു നമ്പർ കൂടുതലാണ് റിജക്ഷൻ നമ്പർ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു നമ്പർ വരില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ റിജക് ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഡിഫക്റ്റീവ്സ് കൗണ്ടിങ് ആയതുകൊണ്ട് വൺ ടു ത്രീ എന്നുള്ള കൗണ്ടിങ് ആയതുകൊണ്ട് സി ഫൈവിനെ കാട്ടി ഒന്ന് കൂടിയ നമ്പറാണ് റിജക്ഷൻ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒന്നുകിൽ നമുക്ക് ഇത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത് റിജക്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും അപ്പോൾ ഇതോടുകൂടി നമ്മൾ ഫൈനലായിട്ടുള്ള ഒരു തീരുമാനത്തിൽ എത്തുന്നു ദാറ്റ് ഈസ് ഇത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ റിജക്റ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മളൊരു ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി കൊടുക്കുന്ന ഒരു കേസാണ് മൾട്ടിപ്പിൾ സാമ്പിളിംഗ് പ്ലാൻ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ വീണ്ടും വീണ്ടും ടെസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒരഞ്ച് ടെസ്റ്റ് വരെ നമ്മളത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു ന്യൂമറിക്കൽ എക്സാമ്പിൾ കൂടി നമുക്ക് നോക്കാം സപ്പോസ് നമ്മൾ ഒരു കണ്ടെയ്നർ ഓഫ് ഐറ്റംസ് അഗെയിൻ നമുക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ കണ്ടെയ്നർ ഓഫ് ഐറ്റംസ് നമുക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണം എന്നിട്ട് നമുക്കത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യണോ റിജക്റ്റ് ചെയ്യണോ എന്ന് തീരുമാനിക്കണം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ സാമ്പിൾ എടുത്തു പത്തെണ്ണം ഇതിനകത്ത് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തു പത്താണ് നമ്മളെ സാമ്പിൾ സൈസ് സോ അസെപ്റ്റൻസ് നമ്പർ രണ്ടാണ് റിജക്ഷൻ നമ്പർ ഫോർ ആണ് അപ്പോൾ സപ്പോസ് ഈ കേസിൽ നമുക്ക് നമ്പർ ഓഫ് ഡിഫക്റ്റീവ്സ് കിട്ടിയത് മൂന്നാണെന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ഈ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ തീരുമാനമാക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല നമ്മൾ രണ്ടാമത് സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് പോകുന്നു സപ്പോസ് രണ്ടാമത്തെ കേസിൽ നമ്മൾ സാമ്പിൾ എടുക്കുന്നത് നയൻ ആണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കണ്ടെയ്നർ അത് നമ്മൾ ഒമ്പത് എണ്ണം കൂടി എടുത്തിട്ട് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ബട്ട് കമ്പൈൻഡ് സാമ്പിൾ സൈസ് എന്നുള്ളത് പത്തും ഒമ്പതും പത്തൊമ്പതായി അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ അസെപ്റ്റൻസ് നമ്പറായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന നാലാണ് റിജക്ഷൻ നമ്പറായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന മൂന്നാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ സപ്പോസ് നമ്പർ ഓഫ് ഡിഫക്റ്റീവ്സ് നമുക്ക് കിട്ടിയത് നമ്പർ ഓഫ് ഡിഫക്റ്റീവ്സ് അതായത് രണ്ടാമത്തെ സാമ്പിളിൽ മാത്രമായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടിയ നമ്പർ ഓഫ് ഡിഫക്റ്റീവ്സ് രണ്ടാണെന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പോൾ കമ്പൈൻഡ് ആയിട്ട് നോക്കുന്ന സമയത്ത് കമ്പൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള പത്തൊമ്പത് എന്നുള്ള സാമ്പിൾ സൈസിൽ നമുക്ക് ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഡിഫക്റ്റീവ്സ് എന്നുള്
ഫിഫ്ത്ത് സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് സപ്പോസ് നമുക്ക് ഈവൻ ഇഫ് വി ആർ നോട്ട് ഗോട്ട് എനി ഡിഫക്റ്റീവ് ഡിഫക്റ്റീവ് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ പോലും സോ അവസാന സ്റ്റെപ്പിൽ നമ്മൾ ആറ് സാമ്പിൾ എടുത്തു മൊത്തം നമ്മുടെ സാമ്പിൾ സൈസ് ഫോർട്ടി ആണ് സോ ഇവിടെ നമ്മൾ അസെപ്റ്റൻസ് നമ്പർ സെവൻ ആണ് സെവനെ കാട്ടി ഒരു നമ്പർ കൂടിയ നമ്പർ ദാറ്റ് ഈസ് എയ്റ്റ് എന്നുള്ള നമ്പർ നമ്മൾ റിജക്ഷൻ നമ്പർ ആയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ നമ്മൾ ഈവൻ ഒരു ഡിഫക്റ്റീവ് പോലും ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും നമ്മുടെ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഡിഫക്റ്റീവ് എട്ട് ആയതുകൊണ്ട് ഈ എട്ട് നമ്മൾ റിജക്ഷൻ നമ്പർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന നമ്പർ ആയതുകൊണ്ട് സോ റിജക്ഷൻ നമ്പർ എട്ടാണ് സോ എട്ട് മുതൽ അങ്ങോട്ടേക്ക് ഏത് ഡിഫക്റ്റ് കിട്ടിയാലും നമ്മൾ ഈ ഒരു കണ്ടെയ്നറിനെ റിജക്റ്റ് ചെയ്യും എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സോ ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു കണ്ടെയ്നർ ഓഫ് ഐറ്റംസ് നമ്മൾ റിജക്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും സോ അങ്ങനെ നമ്മൾ ഫൈനലായിട്ട് ഒരു തീരുമാനത്തിൽ എത്തുകയാണ് നമ്മൾ ഈ കണ്ടെയ്നർ ഓഫ് ഐറ്റംസ് നമ്മൾ റിജക്റ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ മൾട്ടിപ്പിൾ സാമ്പിളിങ് പ്ലാൻ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇത്രയാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിച്ച കാര്യങ്ങൾ ആൻഡ് താങ്ക് യു 